que l'étude de quelques grands témoins, euh, comme Séraphin de Sarov ou que sais-je, qui euh, ont vraiment développé cette euh, pratique, cette spiritualité de, du Saint-Esprit. Et finalement, je me suis dit, je ne suis pas théologien, je ne suis pas poète, je ne suis pas tellement historien de la spiritualité. Je vais essayer de parler de l'expérience, de l'expérience de la prière. Et ça sera assez terre à terre, mais quand même aussi bien basé, je crois, sur la fréquentation de l'Évangile. Et donc j'ai donné comme titre à cette conférence « L'expérience du Saint-Esprit » en partant de cette phrase de saint Paul qui dit « L'esprit se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. » Dans la traduction de Chouraki, « Le souffle se joint à notre souffle. » Et donc, je suis parti de cette expression que l'esprit, c'est le souffle et que donc il se joint à notre propre respiration. Et donc je parlerai de l'esprit que nous recevons, que, dont nous vivons chaque jour, et surtout dans la prière. Parce que justement une première distinction, c'est que Jésus est un vis-à-vis. -vis. On se pose devant lui, pour ou contre, mais c'est un visage. On le suit euh, ou on le quitte, il y a à prendre parti. L'esprit, au contraire, il s'insinue, il nous imprègne, il pénètre, il, il est partout, il est beaucoup plus difficile à cerner. Et comme nous avons chanté toute cette semaine, ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu. Il respire en notre bouche. Donc, l'expérience du Saint-Esprit qui se joint à notre souffle. Et alors, je parlerai donc de, de, de la respiration, et il y a au fond deux phases, inspiration, expiration. Et le but, le but de notre prière, c'est de prier comme on respire. Souvent cette expression, on dit « il ment comme il respire », prier comme on respire, c'est-à-dire une prière qui soit vraiment enracinée dans mon être le plus concret, j'allais dire le plus physiologique même. Donc je vais parler surtout deux parties. D'abord, l'esprit que nous inspirons et puis l'esprit que nous expirons. Notez, la, pro la principale prière adressée à l'esprit, c'est vraiment une aspiration. « Viens !» C'est un appel. L'esprit et l'épouse disent « Viens !» C'est donc ce, 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 peut-être la prière la plus importante à l'esprit. Au fond, il n'y a pas beaucoup d'action de, de grâce à l'esprit. C'est plutôt en attente de la venue de l'esprit qu'on l'appelle. Une fois qu'il est arrivé, curieusement, il y a... Il y a pas tellement de, de prières, d'actions de grâce au Saint-Esprit, on a une action de grâce au Père qui envoie l'Esprit, mais bon. Donc, c'est vraiment peut-être la, la dimension la plus importante de la prière, c'est cette prière d'inspiration. Alors, je voudrais étudier un peu avec vous euh, les différentes étapes de ce vécu. Peut-être d'abord l'étape d'être engendré par l'Esprit. L'Esprit qui, dès le deuxième verset de la Genèse, plane au-dessus du vague et du vide de ce qu'était la terre avant, ou même pas la terre, le tohu bohu, un chaos. Mais l'Esprit plane et tout devient possible. Cette image de l'esprit qui plane, on la retrouve à travers toute la Bible. Il me semble qu'on peut la retrouver également dans le cantique que nous avons régulièrement du Deutéronome, où on dit 
le Seigneur trouve le peuple, ce ramassis de gens qui veulent retourner en Égypte, qui il le trouve au pays du désert, chaos de hurlements sauvages. Mais il l'entoure, il l'élève, il le garde comme la prunelle de l'œil. Tel un aigle qui éveille sa nichée, il plane au-dessus de ses petits, il déploie son envergure, il le prend, il le porte sur ses ailes. C'est à peu près la même situation. Et on retrouve la même, au début du Nouveau Testament, Marie est là aussi, une jeune fille insignifiante, l'esprit survient, la couvre de son ombre et tout devient possible. Un peu plus loin, Jésus se présente à Jean-Baptiste pour être lui aussi baptisé. Il vient là parmi les, les autres pêcheurs en quête de salut. Il descend humblement dans le Jourdain et l'Esprit survient et il prend l'expérience de sa filiation et de sa mission. Et enfin, Demain, on entendra le livre des actes. Même situation, le groupe des apôtres avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, qui sont là dans un certain désarroi. Et survient l'esprit, cette fois ce n'est plus sous forme d'une colombe, mais de flamme de feu, mais c'est la même situation. Et donc je crois que une première étape, un premier rapport avec l'esprit, c'est cette situation de, de, de totale disponibilité, je dirais de totale créabilité, pour qu'il fasse en nous de grandes œuvres, et qu'il soit vraiment en nous, lui qui est le père des pauvres. Il faut vraiment que nous accueillions, que nous prenions conscience de cette pauvreté, de cette indigence, pour que le Père des pauvres vienne. Comme dit Angelus Silesius, « Que l'Esprit me couvre de son ombre et que je sois enceint de Dieu, pour que je fasse réellement vivre Dieu en mon âme. » Donc, devenir fils, fille de Dieu, c'est l'expérience de la filiation. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils adoptifs. Ou, selon le texte d'une ode de Salomon, « Comme les ailes des colombes sur leurs petits, ainsi sont les ailes de l'esprit sur mon cœur. » C'est une première attitude, donc, d'accueil le plus élémentaire possible. Deuxième, c'est Naître, comme dit Jésus à Nicodème, à moins de naître de nouveau, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut être né de l'Esprit. Alors naître, je n'ai malheureusement jamais pu assister à cette expérience, mais il paraît que l'enfant pousse un premier cri. Il appelle une première fois de l'air pour entrer dans le monde et être en relation avec tout le reste. Et donc, cette expérience de, de naissance, d'accueil de, primordial, c'est, je crois aussi, une expérience que nous pouvons vivre comme une expérience de l'esprit. Être né et accueilli. « Mon âme est en moi comme un petit enfant contre sa mère. Tu m'as mis en sûreté entre ses bras. » Surtout des citations. Des... Donc, c'est là une deuxième expérience de l'esprit. Et puis, respirer, tout simplement. Surtout, l'inspire. Comme dit encore le psaume 118, « La bouche grande ouverte, j'aspire. » Alors donc, il y a là une fonction physiologique, comme la pulsation du cœur ou la digestion, mais nous pouvons en faire une expérience de l'esprit. Comme dit saint Paul, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout à la gloire de Dieu. Soit que vous respiriez, soit je dirais que votre cœur batte comme il peut, ça peut être une expérience pour Dieu. 
Et donc, l'importance de veiller à une respiration régulière, sans peur, parce que la peur bloque la respiration, sans avoir le souffle coupé constamment, sans halètement, mais une respiration confiante comme un enfant qui s'endort. Et une respiration profonde du fond de mon être bénit le Seigneur, du fond de mon être son Saint Nom. Respirer, appeler, pour être plus précis, crier, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Dieu, toi mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi, comme une terre aride et sans eau. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Le cœur, la chair, la respiration, c'est vraiment ça. Donc, vivre cela comme une prière. Et puis aussi, gémir. L'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements inexprimables. Et ce, ce gémissement n'est pas seulement le mien de, dans mon individualité, dans mon expérience personnelle, c'est le gémissement de toute la création qui nous porte, auquel nous communions et que nous prions devant Dieu quand nous portons ou plutôt quand nous sommes portés par ce gémissement, par cette espérance qui porte tous les pauvres. Donc, toute l'humanité, habitée par l'espérance, pousse ce gémissement dans l'attente d'une libération. C'est vraiment une expérience de prière très importante. J'ai parlé des, des différentes étapes ou une façon de... de, de d'écrire un peu le phénomène de la respiration, il faut aussi ajouter, je crois, les exigences d'une bonne respiration, d'une bonne prière. La première chose, je crois, c'est de veiller à la qualité de l'air. Ne pas se laisser, se laisser intoxiquer par les miasmes qui nous entourent souvent. Ouvrir la fenêtre, comme Damien aime toujours beaucoup, Ouvrir la fenêtre pour ne pas être enfermé dans ses préoccupations. Mais aussi, c'est très important, respirer la beauté des fleurs, de la nature. Respirer la beauté, les bons contacts. Respirer des paroles nourrissantes. Veiller, deuxième chose, veiller au désir fondamental. Sommes-nous des hommes de désir Pour prendre cette expression de Daniel. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Pour être vraiment des hommes de désir, il faut parfois réorienter le désir qui est souvent attiré par des choses vaines et il faut que donc il se nourrisse de lectio, lectio divina de texte, mais également toute espèce de lecture qui permettent de vraiment réorienter le désir. Éventuellement, il est nécessaire de creuser le désir par une démarche plutôt de jeûne ou en tout cas d'attente, l'attente qui creuse le désir. « Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur n'attend l'aurore » ou selon le livre des Lamentations, « Il est bon d'attendre en silence le Seigneur. » Notez la connaturalité entre l'esprit et le silence. L'esprit est toujours proche, ou le silence est souvent proche de l'esprit. Et les vigiles, qui durent un certain temps, sont une façon de prendre le temps d'attente pour se laisser nourrir par l'esprit. Peut-être également important désencombrer la respiration de tout retour sur soi. Quand on respire, quand une fois on pense à ses problèmes, à ses douleurs, 
à ses angoisses, à ses attentes, à ses regrets, notre respiration dans la prière ou dans la vie quotidienne risque d'être bloquée ou en tout cas entravée, encombrée. Jésus insiste souvent dans les Angiles, il faut faire de la place, comprenne qui pourra. Mais le mot comprendre en français est assez limité. Horein, en grec, ça veut dire faire de la place, ouvrir l'attention. Et alors, une image de diadoque de Photissé que j'aime bien l'esprit est comme une flûte, un instrument de musique. Il faut cet instrument de musique pour que la musique puisse surgir. Et pour que l'instrument marche, il faut qu'il soit vite. La flûte, c'est un espace vide. S'il n'y a pas de vide, si la flûte est remplie, il n'y a rien. Mais s'il n'y a pas de, de flûte, il n'y a pas non plus. Donc, euh, il y a là, un, en quelque sorte, une image du rapport que nous avons avec Dieu. Il faut que cet instrument, c'est notre corps, mais il faut qu'il soit vite pour que le souffle de Dieu puisse passer et produire une musique. C'est une très belle image, parce qu'elle est très complète. Il y a à la fois le, le, le physique, donc la, le, la flûte en bambou ou que sais-je, l'espace libre pour la musique et le souffle de Dieu qui passe par là. Enfin, toujours dans le thème de la respiration, faire confiance aux symboles pour exprimer l'ineffable. Faire confiance à la beauté, j'en ai déjà parlé, pour développer le goût de Dieu. Donc toujours pour que la respi les respirations soient profondes, saines, heureuses, paisibles. Tout ça est à la fois extrêmement concret, mais en même temps tout à fait spirituel. Et alors, un dernier mot pour l'inspiration, c'est un test que, paraît-il, les gourous font en Inde. Quand un disciple se présente, il l'enseigne un petit peu, et puis, quelquefois, ils vont au fleuve, et, à un certain moment, ils sont là, déjà, assez profonds. Le maître prend la tête du disciple et l'enfonce sous l'eau, et le tient. Et le disciple se débat comme il peut. Finalement, il en sort et il prend de l'air. Et le maître lui dit, « Quand tu chercheras Dieu avec une énergie pareille, tu pourras vraiment progresser. » Donc, cet appel d'air vital, c'est ce qui doit nous habiter si nous voulons vraiment progresser dans la recherche, l'accueil de Dieu. Donc ça, c'était quelques proposition sur l'inspire. Et puis il y a l'expire, l'expiration. Alors là, il faut revenir assez précisément à l'histoire de Jésus. Je crois que c'est à la jointure de l'expire et de l'inspire, plutôt de l'inspire et de l'expire, que Jésus a fait cette expérience au baptême. Comme j'ai déjà dit, il est descendu dans la boue du Jourdain. C'est vraiment une démarche de descendre le Jourdain. On sait 438 mètres sous le niveau de la mer, c'est l'endroit le plus bas. Et Jésus est allé le plus bas dans le Jourdain, <rire> humilié avec les plus humbles des pécheurs. Et puis, il a eu cette expérience que l'esprit survenait. Il a pu entendre la voix du Père, et il a pu reconnaître sa filiation. « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma bienveillance. » Et il a reçu sa mission. Donc, en quelque sorte, Jésus est descendu au plus profond de son expire et il a reçu une nouvelle inspiration et une nouvelle mission. Et dès lors, comme dit l'Évangile, Jésus, rempli de l'Esprit, est d'abord allé au désert, et puis, quelque temps après, à Nazareth. 
il lit le texte d'Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la libération aux captifs. » Donc, c'est désormais l'Esprit qui dicte tout ce que Jésus fait dans son amour débordant, <coughs> son amour sans mesure, jusqu'au bout. Et on arrive à l'heure déjà à, au chapitre 13 de Saint Jean. Il aima jusqu'au bout, eistelos. Et alors, un peu plus tard, quand Jésus va mourir, c'est le même mot, tetelesté. Il dit, tout est accompli. Je crois vraiment que c'est ce même souffle qu'il a reçu au baptême, qu'il a habité pour aimer jusqu'au bout, qu'il qu a vu arrivé à son accomplissement total et il a donné, il a rendu l'esprit. Donc, tout le cheminement de Jésus porté par l'esprit qui aboutit à cet amour extrême. Et dès lors, le dimanche de Pâques, on va avoir cet évangile demain, c'est le Christ qui souffle ce même esprit et qui le transmet et qui envoie ses disciples pour pardonner et pour apporter la bonne nouvelle. Donc l'esprit est toujours l'esprit de Jésus, l'esprit dont nous vivons, que nous recevons au baptême, à la confirmation, à l'Eucharistie, c'est l'esprit de Jésus, cet esprit qu'il a transmis aux disciples. Et c'est l'Esprit qui nous permet de voir ce que la vie de Jésus a de divin. Comme dit l'Épître aux Hébreux, le Christ, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu. Dès lors, j'arrive un peu au bout de mon exposé, dès lors, cette exigence nous incombe. Et comme dit paraît-il l'abbé Isaac, « Donne ton sang et reçois l'Esprit. » À notre tour, d'aller jusqu'au bout, dans cet abandon total, dans cette expiration totale, cette mort à nous-mêmes constante, « Donne ton sang et reçois l'Esprit. » Et donc, qu'est-ce qu'est la vie dans l'Esprit de Jésus ressuscité j'ai noté cinq, six caractéristiques. Je crois d'abord que l'esprit de Jésus qui nous est donné, c'est un esprit de créativité, une capacité de renouvellement. L'esprit survient et il renouvelle toute la création. Il nous permet d'être des autres neuves, des cœurs nouveaux. Et il permet le développement de notre homme intérieur, comme dit également Saint Paul. Et cette expression qu'on a souvent dans les traditions monastiques, l'homme caché du cœur. Au cryptostis cardias anthropos. Donc, première chose, créativité, renouvellement. Deuxième caractéristique, je crois, de la vie en esprit, l'audace. Oser parler. Ne pas avoir peur de témoigner, sachant que, comme dit Jésus, traîné devant les tribunaux, l'esprit lui-même parlera. Ne vous, en occupe, ne vous préoccupez pas, il parlera pour vous. Donc, cette audace de se savoir porté, soutenu par le paraclet. Troisième caractéristique, oui donc, la liberté. Là où est l'esprit, là aussi est la liberté. Vous avez été appelé à la liberté. Une image de Angelus Silesius, il dit, il y a un moment où le poussin fait craquer la coquille parce qu'il est mature. Et donc l'esprit, en quelque sorte, a couvé 
l'a niché et le poussin à l'intérieur de son œuf là a suffisamment grandi et fait craquer la coquille. C'est une expérience de l'esprit que on est suffisamment habité, l'homme intérieur a suffisamment grandi pour que on puisse craquer certaines coquilles de légalisme, de peur qui nous contraignaient et on peut avoir une certaine audace pour aller de l'avant. Et puis, il faudrait énumérer tous les fruits de l'esprit dont parle saint Paul dans l'Épître aux Galates. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Et notons, ce ne sont pas là des actes méritoires qu'il faudrait faire un effort pour être doux, patient, joyeux. Je crois que ce sont vraiment des expériences de la grâce si nous laissons l'esprit nous habiter. Si nous vivons par l'esprit, marchons sous l'impulsion de l'esprit. Ou comme dit saint Augustin, « Aime et fais ce que tu veux ». Encore un fruit de l'esprit important, en tout cas tel que ça apparaît dans cet envoi que Jésus a fait des apôtres le jour de Pâques, quand il leur a insufflé l'esprit, c'est le pardon. Cette capacité de pardon, de remettre les péchés. Charles de Foucault disait, je crois que je l'ai souvent cité, « Donner » C'est pas facile. Se donner, ça c'est vraiment beaucoup plus difficile. Mais pardonner, alors là, c'est plus possible. On a besoin de l'aide de, de, du Christ, on a besoin de l'aide. Parce que pardonner, c'est quelque chose qui, qui dépasse nos forces humaines. Donc là, il faut appeler l'esprit pour vraiment pardonner du fond du cœur et construire une communauté sans cet ingrédient du pardon euh, mutuel, la communauté ne peut pas vraiment avoir cette cohésion nécessaire. Et puis, un dernier fruit de l'esprit, c'est l'envoi en mission. « Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie pour porter la paix. » Il faudra développer ce dernier point dans une conclusion. Mais avant d'arriver à une conclusion, je voudrais donc un peu quand même faire le point. J'ai parlé de la nécessité d'inspirer, j'ai parlé de la façon d'expirer, et bon, quand on fait les deux, c'est respirer, qui est cette fonction physiologique unique en deux étapes, mais qui est évidemment la condition de la vraie vie, c'est qu'elle soit unifiée. Qu'il n'y ait pas plus d'inspiration que d'expiration, et pas plus d'expiration que d'inspiration. Que ça soit équilibré. Donc, mais avec une précision, c'est que physiologiquement, c'est l'inspire qui est premier, comme un bébé qui naît qui prend d'abord de l'air. Spirituellement, ce qui nous incombe, c'est de d'abord savoir bien expirer. Il faut aller jusqu'au bout de l'expiration, c'est-à-dire aimer jusqu'au bout. Et l'amour extrême, c'est à chaque expiration, c'est ça qu'il faut vivre. Et alors, l'inspiration vient spontanément. À nous d'aller jusqu'au bout de l'expire, un expire profond. Et l'inspire revient. Il ne faut pas pomper l'air, il ne faut pas aspirer l'inspiration. Elle vient toute seule. Elle vient dans la mesure où nous avons bien réussi l'expiration. Et donc, je dirais, pour revenir à la prière, la prière, c'est vraiment... Dire Jésus en allant jusqu'au bout de l'expire et puis accueillir en silence 
l'esprit à l'inspire. C'est ça la méthode de l'hésychasme, que le nom de Jésus adhère à votre souffle, disent les pères du Sinaï et ailleurs. Donc, je crois que la respiration, c'est ce geste complet, mais qui peut être fait, justement, avec, je dirais, la collaboration de l'Esprit et de Jésus. Euh, c'est l'Esprit qui inspire, c'est Jésus qui permet d'aller jusqu'au bout de l'expire et qui envoie un nouvel inspire. Pour me résumer tout à fait, je dirais, en deux mots, prier, c'est respirer Jésus. Respirer dans spirer, il y a l'Esprit. Donc prier, c'est respirer Jésus. Et j'ajouterai dans l'espace Jésus. Concrètement, donc je dirais, c'est être en communion, grâce à l'Esprit, avec l'amour extrême de Jésus. C'est ça la prière, réduite à sa fonction la plus élémentaire, mais qui est la base de toute vraie prière, qui est une respiration. Donc, prier, c'est respirer Jésus. Et j'arrive à ma conclusion. L'expérience de l'esprit comme témoignage chrétien. Ça devient un petit peu une homélie. Comme j'en ferai encore une demain, je serai bref. Mais je partirai cependant de ce texte très important qu'on a lu avant-hier. La conclusion de la prière de Jésus en Jean 17. Il demande à son Père que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. C'est-à-dire que l'amour, c'est-à-dire l'Esprit dont le Père a aimé Jésus dès le baptême, soit désormais dans les disciples et moi, Jésus, en eux. Par l'amour de l'Esprit, envoyé en nous, c'est Jésus qui habite par son esprit. Donc, l'esprit, c'est celui qui rend Jésus présent en nous, tout simplement. Donc, non seulement il le remémore, comme il est dit un peu plus haut dans le chapitre 16 de saint Jean, il nous rappelle, mais il représente il le rend, il l'actualise. Et donc, je dirais, l'expérience de l'Esprit, c'est l'expérience de Jésus que nous faisons aujourd'hui. Dans une expérience de prière, l'Esprit nous aide à voir l'amour extrême, l'amour divin en tout ce que Jésus a vécu. Ce n'est pas seulement sur la croix que Jésus nous a aimés jusqu'au bout, comme on redit toujours. Il nous a aimés en mourant. Il nous a aimés en lavant les pieds aussi, en s'occupant de toutes sortes de choses. Tout au long de sa vie parmi nous, Jésus nous a aimés jusqu'au bout. Il n'a pas fallu attendre la fin, le dernier moment. Cet amour jusqu'au bout, cet amour divin, nous devons le contempler en chacun des gestes de Jésus comme celui de laver les pieds. C'est bien cela que nous croyons et que nous célébrons, et pas uniquement sa naissance, c'est bien, sa passion et sa mort, c'est très important. Mais quand nous célébrons, nous célébrons tout le cycle de Noël, tout le cycle de Pâques, mais aussi toute sa vie, pas uniquement les mystères du début et les mystères de la fin de sa vie, mais tout le mystère de sa présence. Voilà. Nos contemporains, j'ajouterai ici, ne sont pas tellement concernés par les mystères de notre foi tels que exprimés dans le credo Jésus engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, par lui tout a été fait. C'est bien. Ce qui leur importe, 
Ce qui les touche, ce sont les expériences, la façon concrète dont Jésus a vécu parmi nous. C'est en cela qu'ils peuvent éventuellement avoir une expérience du divin et dont nous avons la charge. C'est pourquoi l'expérience de Jésus, telle que l'Esprit nous la rend plus vivante dans la prière et le service, est le témoignage le plus clair que nous devons donner à notre tour aujourd'hui. Témoignage de vraie liberté, de créativité, d'audace, de joie, de patience et de pardon.